ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹிபா மேக்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பசங்களுக்காக ஒரு விஷயம் சொல்ல போகிறேன் என்ன அப்படின்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா இருக்கு இல்லையா நிறைய பேர் அதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கீங்க அதில் இருக்கிற சம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படி சொல்லிவிட்டு அதை அவாய்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா என்னென்ன எக்ஸசைஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக தேர்ட் சாப்டரில் பார்த்துருக்கோம் அண்ட் ஏன் இவ்வளோ வந்து இந்த தேர்ட் சாப்டருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா தேர்ட் சாப்டர்லேருந்து மூணு ஃபைவ் மார்க் வரும் சரிங்களா தேர்ட் சாப்டர்லேருந்து மூணு ஃபைவ் மார்க் அப்போ செவன் ஃபைவ் மார்க்ஸில் மூணு ஃபைவ் மார்க் ஒரு லெசனை படித்தாலே வரும்னா கண்டிப்பாக நம்ம அந்த லெசனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கணும் இல்லையா நான் நிறைய வாட்டி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸில் அண்ட் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மார்க்ஸ் பற்றி பேசும்போது நான் அல்ஜிப்ரா லெசன் வந்து நிறைய வாட்டி சொல்கிறது காரணமே என்னென்னா அதுலேருந்து மூணு ஃபைவ் மார்க் வரும் அண்ட் க்ரியேட்டிவாகலாம் வராது புக்கில் இருக்கிறது தான் வரும் ஸோ அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக படிச்சுருக்கணும் அப்படின்ட்டு நான் சொல்லியிருப்பேன் இல்லைங்களா இன்றைக்கி ஸ்பெசிஃபிக்காக என்னென்ன எக்ஸசைஸில் எப்படிலாம் மாடல்ஸ் வரும் அது தான் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸசைஸ் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் ஒனில் நமக்கு வந்து சால் த ஃபாலோயிங் மாதிரி இருக்கும் இந்த சால் த ஃபாலோயிங்கில் வேர்ட் ப்ராப்ளம் சம்ஸ் இருக்கும் இந்த தேர்ட் கொஷின்லேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வாணியோட கொஷின் சம் ஆஃப் த டிஜிட்ஸ் அண்ட் தெர் ஆர் டுவெல் பீசஸ் ஆஃப் ஃபைவ் டென் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் இந்த மூணு சம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சரிங்களா இந்த மூணு சம் உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியும்னா ஃபஸ்ட்டு செகண்டு கொஷினையும் உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியும் சால்வ் த கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும்னு அர்த்தம் ஸோ அதை நீங்கள் பண்ணலாம் அடுத்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஜிசிடி எல்சிஎம் வேண்டாம் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் பார்த்துட்டோம் அடுத்தது எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீயில் எப்படி இருக்குன்னா எல்சிஎம் இன்டூ ஜிசிடி இஸ் ஈக்வல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த பாலினோமியல் நாமியல்ஸ் கிவன் அதாவது எஃப் ஆஃப் ஜி இன்டூ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இந்த டைப் சம்மில் நம்ம ஒரு சம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் லைக் ஜிசிடி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க எல்சிஎம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை பி ஆஃப் எக்ஸ் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இப் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வந்து ரொம்பவே முக்கியம் சரிங்களா நான் சொல்கிறது எல்லாமே ஃபைவ் மார்க் மட்டும்தான் டூ மார்க்கோடது கிடையாது டூ மார்க்குக்கு இன்னொரு நாள் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க் பார்த்துடலாம் அண்ட் அடுத்தது வந்து சிம்ப்ளிஃபிகேஷன் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் ஒன் நாட் ஒன் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இந்த சிம்ப்ளிஃபைன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதில் தேர்ட் ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து இந்த மூணு சம்மும் சரிங்களா இதெல்லாம் டூ மார்க்ஸில் கேட்கலாம் பட் இதில் இருக்கிறது கண்டிப்பாக ஃபைவ் மார்க்கில் வரும் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸசைஸாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸசைஸ் என்ன த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அதுவும் சிம்ப்ளிஃபை தான் அண்ட் அதுவும் முக்கியம் சரிங்களா ஸோ சிம்ப்ளிஃபைலேருந்து சம்ஸ் நிறைய வாட்டி கேட்டிருப்பாங்க நீங்கள் ஹாஃப் எலி குவாட் எலி கொஷின் பேப்பர்ஸ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஸ்கொயர் ரூட் ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறது த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டு தான் மெயின் பட் ஃபைன் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங்ன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் செவனில் செகண்ட் கொஷின் இருக்கும் அதில் வந்து நாலு சப்டிவிஷன் இருக்கும் சரிங்களா இதிலருந்து கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அண்ட் அடுத்த எக்ஸசைஸாக ரொம்பவே முக்கியம் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த பாலினாமியல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த பாலினாமியல் கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை மொத்த பத்து சம் இருக்கும் எயிட் வந்து எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் ரெண்டு வந்து எக்ஸாம்பிள் இதை வந்து உங்களால் எத்தனை வாட்டி எழுதி பார்க்க முடியுமோ எழுதி பார்த்து தரவோ வச்சுடுங்க இதுக்குன்னா இந்த ஆன்சர் தான் வரும் அது எக்ஸசைஸில் வந்து ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் ஏபி ஒன்று வரும் எம்என் ஒன் வரும் செகண்டு சம்மு தேர்டு சம்மு எக்ஸாம்பிளில் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் ஏபின்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் ஏபி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது இந்த மாதிரி அன்னோன் கண்டுபிடிக்கிறது வந்து நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் சரிங்களா மோஸ்ட்லி அப்படி தான் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் என்னென்னா த்ரீ பாயிண்ட் லெவன் த்ரீ பாயிண்ட் லெவன்லையும் சால்வ் த ஃபாலோயிங் குவாரடிக் இக்வேஷன் ஆனால் பை கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் மெத்தட் கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் மெத்தட் இந்த டைப் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நீங்கள் காலேஜ்
புரியுதுங்களா ஒரு ஃபைவ் மார்க்னாலே அஞ்சாறு எக்ஸசைஸ் படிக்கணும் நமக்கு மூணு ஃபைவ் மார்க் வரனால கொஞ்சம் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் நிறைய எக்ஸசைஸ்க்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டுவெல் வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா அண்ட் இதில் பி சம்மு அப்புறம் மியூசிக் செவன்த் கொஷன் இது வந்து சிக்ஸ்த்து கொஷன் அடுத்தது எயித்து கொஷன் இதெல்லாம் ரிப்பீட்டட் நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி வேறு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபிஃப்த்து கொஷின் ஸோ இந்த அஞ்சு கொஷின் வந்து ஃபைவ் மார்க்கில் அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் எல்லா சமும் பார்க்குறது நல்லது இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக இதெல்லாம் வரும் அப்படின்ற மாதிரி உள்ளது அடுத்த எக்ஸசைஸ் பார்ப்போம் அடுத்த எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் தேர்ட்டீன் நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் இதில் வந்து டூ மார்க்கும் கேட்கலாம் ஃபைவ் மார்க் கேட்குறதா இருந்தால் செகண்ட் கொஷின்லேருந்து ஃபிஃப்த்து கொஷின் வரைக்கும் உள்ளது ஃபைவ் மார்க் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி இவ்வளோ தான் இதை கண்டுபிடிக்கணும் அது லெஸ் தென் ஆர் ஈக் லெஸ் தென் ஆர் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை வச்சு நம்ம கண்டிஷன் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம் ரொம்ப ஈஸி தான் மெத்தட்ஸ் ரொம்ப ஈஸி ஆனால் நம்ம வந்து அதை பார்க்கும் போதே பெருசாக இருக்குது அப்படி சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ஸ்கிப் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் பண்ணாமல் நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அடுத்த எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம் அடுத்த எக்ஸசைஸ் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர்டீன் ஆல்ஃபா பீட்டா சம்ஸ் இல்லை டூ மார்க்ஸும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஃபைவ் மார்க் வந்து தேர்ட் கொஷின்லேருந்து ஃபைவ் மார்க் தான் சரிங்களா தேர்ட்லேருந்து சிக்ஸ்த்து கொஷின் வரைக்கும் த்ரீலேருந்து சிக்ஸ் வரைக்கும் உள்ளது ஃபைவ் மார்க் சரிங்களா ஈஸியாக தான் இருக்கும்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வர்றது மேட்ரிக்ஸ் இந்த மேட்ரிக்ஸில் எந்த சமயம் விட்டுறாதீங்க எல்லாமே ஈஸி தான் கரெக்டுங்களா அண்ட் அதுலேயும் ரிப்பீட்டடாக கேட்குற கொஷின்ஸ் என்னென்னு பார்க்கணுன்னா எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் நைன்டீனில் வந்து சிக்ஸ்த்து கொஷின்லேருந்து வரது எல்லாமே சிக்ஸ்த்துலேருந்து தேர்ட்டீன்த் வரைக்கும் வரது எல்லாமே ஃபைவ் மார்க் ஒன் டு ஃபைவ் வந்து டூ மார்க் அது பார்த்து தான் ஆகணும் ஏன்னா மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து கம்பல்சரி ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரணும் நமக்கு அப்போது மேட்ரிக்ஸோட எக்ஸசைஸ் எல்லாமே எல்லா கொஷினுமே ஒரு வாட்டி எழுதி பாருங்கள் வித் யோர் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் பற்றி நீங்கள் சொல்லலான்னு சொல்லக்கூடாது எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் நம்ம பார்க்கணும் கண்டிப்பாக அடுத்தது எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டீனில் தேர்டு கொஷின்லேருந்து எயித்து கொஷின் வரைக்கும் ஃபைவ் மார்க்கு அண்ட் ரொம்ப முக்கியமானது தேர்ட் கொஷின் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் கொடுத்துட்டு அப்புறம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் கொடுத்துட்டு எக்ஸ் ஒய் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க அந்த சம்ஸ் எல்லாம் நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க அதெல்லாம் மனப்பாடமாக தெரியணும் இது தான் ஆன்ஸ் ஃபைனல் ஆன்சர் இது தான் வரும்ன்ற அளவுக்கு நம்ம வந்து அதை தரவு பண்ணி வச்சுருக்கணும் அண்ட் லாஸ்ட்டு வந்து எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன்டீன் இது வரும் டூ மார்க்ஸ் தான் அதில் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அவ்வளோவா கேட்ட மாதிரி தெரியல ரொம்ப ரேர் கேட்குற அந்த லாஸ்ட் கொஷின் வேணால் கேட்டிருக்கலாம் எக்ஸ் ஒய் ஜட் கண்டுபிடிக்கிறது சரிங்களா இது தான் நமக்கு வந்து தேர்ட் சாப்டரில் வரக்கூடியது இந்த மூணு ஃபைவ் மார்க்கில் இந்த ரெண்டு எக்ஸசைஸ் பார்த்தாலே ஒரு ஃபைவ் மார்க் நமக்கு கம்பல்சரி நம்மளால் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ண முடியும் பேலன்ஸ் இருக்க ரெண்டு கொஷின்ஸ் சரிங்களா அது என்னென்னு இன்னொரு வாட்டி பார்க்கலாம் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒனில் தேர்ட் கொஷின்லேருந்து ஃபிஃப்த்து கொஷின் வரைக்கும் அப்புறம் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ எல்சிஎம் ஜிசிடி இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் எஃப்எக்ஸ் அண்ட் ஜி எஃப்எக்ஸ் சிம்ப்ளிஃபிகேஷன் அடுத்தது ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறது த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து கண்டிப்பாக பார்த்துருக்கணும் பத்து சம்மு தான் அதுலேயும் ஏபிஎம்என் கண்டுபிடிக்கிறது சொல்லியிருக்கேன் அடுத்து த்ரீ பாயிண்ட் லெவன் கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் மெத்தட் ஃபார்ம்லா மெத்தட் த்ரீ பாயிண்ட் டுவெலில் வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸில் பி சம்ஸு மியூசிக் சம்மு அண்டு இன்னும் ரெண்டு சம்ஸ் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா நம்பர் எழுதியிருக்கேன் எயிட் அண்ட் ஃபைவ் அண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் தேர்ட்டீனில் நேச்சர் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி இந்த கண்டிஷன் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி வரும் அண்ட் அடுத்தது வந்து ஆல்ஃபா பீட்டா சம்ஸ் சரிங்களா இந்த டைப் சம்ஸ் எல்லாமே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இது வரைக்கும் நான் படிக்கவே இல்லைனாலும் பரவாயில்ல இது வரைக்கும் இந்த சம்ஸ் எல்லாம் நான் போட்டு பார்க்கலனாலும் பரவாயில்ல இப்போ இருக்கிற டைமாக நம்ம நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இருக்கிற டைம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு நாளில் முடிச்சிடலாம் ரெண்டு நாளிலேருந்து மூணு நாளுக்குள்ளே உங்களால் முடிச்சிட முடியும் கம்ப்ளீட்டாக ஸோ அது வந்து ஷெடியூல் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி என்னென்ன எக்ஸசைஸ்லாம் இதில் பா பார்த்துருக்கோம் எதெல்லாம்
கவனமாக பார்க்கணும் இல்லையா அதனால தான் சாப்டர் வைஸ் சொல்லலாம்னு நினச்சி அதில் தேர்ட் சாப்டர் வந்து இன்றைக்கி சொல்லியிருக்கேன் கொஞ்ச நாள் எக்ஸாம் எழுத போகிறோம் சரிங்களா ஸோ எக்ஸாம் பேப்பர் எழுதி முடிச்சு கொடுத்துட்ட பிறகு நான் இது படிச்சிருக்கலாம் இது ஈஸி தானே அப்படின்னு நினச்சி ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது கரெக்டுங்களா நீங்கள் எது பண்ணுறதா இருந்தாலும் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ண முன்னாடி ட்ரை பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் அதை நினைக்கக்கூடாது அதை பற்றி ஒரே பண்ணக்கூடாது என்ன பண்ணுறதா இருந்தாலும் உங்கள் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆக முன்னாடி ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணுங்க கண்டிப்பாக அது வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் சரிங்களா வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்குது வேறு ஏதாவது கேட்கணுன்னா கமெண்ட் செஷனில் கேளுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் 